무선 액티브 스피커 LS50 와이어리스2로 많은 사랑을 받은 캐프 LS50을 구매하고 나면 자연스럽게 서브우퍼에 관심이 갑니다. 더 깊은 소리, 더 생생한 소리를 찾아 새로운 세계에 발해드리는 거죠. 그래서 오늘은 캐프의 서브우퍼에 대해 알아보려 합니다. 캐프의 서브우퍼는 계속해서 진화해 왔습니다. 최근 그 라인업에 큰 변화를 가져다 준 기술이 있는데요. 아주 작은 크기로 놀라운 저음을 제공하는 유니코어 기술입니다. 이 새로운 기술이 오늘 만나볼 KC62의 핵심입니다. 음악과 오디오를 사랑하는 소리샵 튜브 시청자 여러분 안녕하세요. 프로덕트 리뷰 시간입니다. 오늘 리뷰할 KC62 서브오퍼. 처음 보시면 오 생각보다 작네 하는 생각이 먼저 듭니다. 그래서 이제 캐프에서도 작지만 거대한 서브우퍼라는 별명을 내세우고 있는데요. 직접 들어보시면 작은 크기에서 뿜어져 나오는 섬세하고도 강력한 점에 깜짝 놀라실 겁니다. 먼저 눈에 띄는 점은 두 개의 유닛을 서로 반대 방향으로 설치한 포스 캔슬링 디자인입니다. 뉴턴의 제3의 운동 법칙을 활용한 건데요. 유닛의 후방 에너지를 자연스럽게 소멸시키기 위한 겁니다. 이렇게 하면 캐비닛의 진동이 줄어들어 소리의 착색도 줄일 수 있습니다. 모터와 보이스코일 설계도 흥미롭습니다. 두 개의 베이스 우퍼가 마그넷을 공유하도록 설계해 우퍼의 인클로저를 아주 작게 만들 수 있었습니다. 이렇게 설계하면 보이스코일 운동에 문제가 생길 수도 있는데요. 보이스코일의 크기를 다르게 해서 해결했습니다. 아이디어는 쉽지만 실제로는 제작하기 어려운 유닛 설계입니다. 유닛이 진폭 운동을 할때 보이스코일이 하나의 동심원 안에 겹쳐 움직이면서도 서로 충돌하지 않고 정교하게 작동해야 하는 만큼 혁신적인 기술이라고 할수 있습니다. 작은 캐비닛 안에 6.5인치 우퍼 2개라면 20Hz 정도가 최대일 거라고 예상했는데 저역의 한계를 무려 11Hz, 초저역까지 떨어뜨렸습니다. 이렇게 작은 몸집에서 어떻게 11Hz라는 초저역을 재생할 수 있는지 궁금해지지 않나요? KC62는 작은 인클로저의 한계를 보완하기 위해 서라운드 엣지 부분을 특별하게 제작했습니다. 저역 유닛의 커다란 진폭에도 정확한 작동을 보장하기 위한 피플렉스 서라운드, 일명 오르가미 서라운드 디자인을 도입한 겁니다. 또 과도한 우퍼 운동이 가져오는 왜곡을 줄이기 위해 스마트 디스토션 컨트롤 테크놀로지를 개발했습니다. 이 기술은 베이스 우퍼의 작동을 센서로 감지하고 비선형적인 동작을 방지하는 겁니다. 오디오 기기를 구매할 땐 제품의 스펙뿐만 아니라 내가 오디오를 듣는 환경에 얼마나 적합한지를 고려하는 것도 중요합니다. KC62는 다양한 환경에서 좋은 소리를 들려주기 위해 다섯 개의 프리셋을 제공하는데요. 넓은 공간, 벽 옆, 모서리, 캐비닛 안이나 전용 아파트 모드를 사용할 수 있습니다. 또 하나의 장점은 대부분의 오디오 기기와 연결이 가능하다는 겁니다. 캐프 액티브 스피커는 물론이고요. 하이파이 스피커의 저역 보완을 위해 메인 앰프에서 서브 우퍼 출력을 활용할 수도 있습니다. 홈 시어터 시스템에서 프로세서나 AV 리시버의 LFE 출력도 가능합니다. KC62가 어떤 차이를 가져다 줄지 저도 궁금해지는데요. 이번 청음은 KC62의 짝꿍이라고 할수 있는 LS50 와이어리스2와 연결해서 청음해봤습니다. 
하우스 볼텍스의 네버거너 겟 이너프 저역의 성능을 알아보기 위해 처음부터 저역이 강하게 녹음된 음원을 찾아서 들어봤습니다. KH-62의 성능을 크게 실감했는데요. 저역이 바닥을 타고 부드럽게 밀려 들어옵니다. KH-62의 우퍼는 매우 빠르게 움직이지만 귀로 들리는 저역보다 공간을 감싸는 저역이 일품이었습니다. 귀가 아닌 공기의 흐름을 바꾸는 저역이랄까? 부드러우면서도 강력한 저역에너지는 음악을 한 단계 다른 차원으로 이끌어줍니다. LS50 와이어리스2와 KC62의 조화는 아주 낮은 저역까지 투명하고 과장되지 않게 들려줍니다. 깊고 정확한 저음이 추가된 만큼 영화와 음악을 더 깊이 있게 느낄 수 있습니다. 이번 KC62는 과거에 경험해봤던 캐프의 우퍼는 물론이고 하이파이 우퍼 중에서도 눈에 띄는 성능을 보여줍니다. 북실프의 초저역을 자연스럽게 불어넣어 드라마틱한 업그레이드를 이끌어냅니다. 합리적인 예산에서 북실프, 특히 LS50 와이어리스2나 LSX의 성능을 높이고 싶다면 적극 추천해드립니다. <목소리> 오늘 리뷰는 여기까지입니다. 이번 영상이 도움되셨다면 소리잡튜브에 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 지금까지 소리샵튜브였습니다. 고맙습니다.